はい皆様いかがお過ごしでしょうかゴーキャンプのゴーですえ本日はちょっと時間ができましたのでキャンプへ来ていますえこちらのキャンプ場は自分のキャンプデビューの地になりまして無料のキャンプ場になります何度もこのキャンプ場には訪れていますが今回は去年の冬あすいません去年の秋ぐらいから久しぶりのこの地でのキャンプとなりますで実は、えー、先ほど道中もう少しでキャンプ場へ到着という時に発覚したことがございまして、えー、テントを持ってくるのを忘れてしまいました、えー、また2時間ほどかけて戻るのもちょっと大変なので途中で泊まりましてアウトドアショップを検索したところ近くにスエンというお店があることが分かりましたのでそちらへ寄って店内に入ったところちょっとお買い得品目玉品がありましてそちらのテントを購入してきましたそちらのテントをご紹介して設,設営の方をしていきたいと思います先ほど購入しましたのはこちらに貼られていますがスウェンというアウトドアショップに急いで行きましたで店内を入ってすぐ右側にこちらのテントがございましてこちらはコールマンのツーリングドーム ST プラスになります LDL なんとかこれよりも大きいテントもございましたでそちらが1万9800円とかそのぐらいだったと思うんですけれどもえすごい安いじゃんっていうことで、えー、どちらにしようか迷ったんですが大きい方のタイプは今ある在庫が先ほど売れてしまったということでこちらの ST の方を購入してみましたで以前からツーリングドームっていうのはちょっと気にはなっていましたので、えー、今回購入するきっかけをテントを忘れたってっていうことが作ってくれたのかなと思います。普通の普通のと言いますか、プラスじゃないツーリングドーム ST も1万2千円とか3000円とか安くてもそのぐらいだったと思うんですけれども、こちらがレシートになりますが1万5800円ということでこちらを購入してきました。それでは早速設営の方をしていきたいと思います。始めます。はい、今箱から出してみましたがこんな感じで結構コンパクトなテントになっていますツーリングドーム ST プラスということで、えー、それでは設営していきますはい、袋の中にはこんな説明書とそれ危ないっていうことでこのような注意書きや何か説明書きがございます、えー、まず初めての設営なのでちょっと説明書を見てみますはい取り扱い組み立て説明書で裏にはこのように撤収の手順もしっかり書いてくれてありますのでテントの畳み方等も、えー、分かりやすいと思いますではまず<笑>こちらポール説明書セット内容によりますと黒いのがメインポールグレーがフロントポールということで計3本計3本入っていますそしてこれがフライシートにインナーテント、えー、それと小さい袋の中には自在ロープとピンペグが入っているみたいです自在付き自在金具付きのロープが4本とこのようなペグこれが13本
13本入っていますでは早速設営していきたいと思いますがまず説明書によりますとインナーテントを広げるインナーテントを広げますメッシュドアにコールマンのマークがある方がフロント側になります空気が入りやすいようにあらかじめ前後のファスナーは一部開けておきますということですので最初にインナーテントを広げていきたいと思いますはいこちらですね、えー、インナーテントの出入り口にコールマンのマークこちらがある方が正面ということで前ということでこちらを前にして貼っていきますそしたら、えー、メインポールのリア側の端をインナーテントのリア側コーナーにあるポケットに差し込みます2本が交差するよう対角線のコーナーに差し込みます後ろ側を先に差し込む後ろ側のポケットにボールを差し込むはい、差し込みましたえメインポールのフロント側の端を持ち上げ2本を交差させるようインナーテントのフロント側コーナーにあるエンドピンに差しながらポールを立ち上げますえー、っとピンにポールを差し,差し込む。差し込みました立ち上がったらインナーテントについているフックテープがベージュをメインポールにかけ固定します上側のインナーテント中央部のフックは交差している上側のメインポールにかけますまあ、とりあえず普通にベージュベージュをかけますベージュ上はどうすればいいかな、うん、なんだベージュをかけてベージュこれが違うのかなこれ多分説明書がこのプラスの説明書じゃないですね多分テープの色がちょっと違いますね黒いフックを全てかければいいと思いますこれを全てかけてインナーがインナーテントがこれで立ち上がりましたで今ちょっとわからなかったのが、えー、こちらのフックなんですけれども説明書にはこちらですが立ち上がったらインナーテントについているフックカッコテープがベージュって書いてありましたで見るとテープはこのような黒とグレーがありましたのでこれがベージュなのかなと思って、えー、先ほどちょっとつけてみましたがちょっとよく分かんなくてまあ説明書を見ますと全てこのようにフックをかけるようになってましたのであこの説明書が結局ツーリングドーム ST の説明書なので ST ではそうなっていると思うんですよねこれがベージュあこれがベージュのフックになっていると思うんですがえプラスの方は黒いテープ黒いフックを全てインナーのボールにはめていきますでフロントポールえ今から
取り付けていきますがフロントポールの方にこちらのグレーのフックを引っ掛ける引っ掛けていけばいいと思いますではちょっとやってみます、えー、インナーテントの方にピンがありますのでここに差し込みますはい差し込みましたそしてボールを上げてこのグレーのテープのフックをかければいいんじゃないのかなはいで前後のファスナーを閉めます設営位置を決め図のように4箇所のループを風上より順に対角線にペグを打ち込みテントを固定しますということでインナーテントの四隅をペグで打っていきますそして次次はフライシートをかぶせますこの時に全てのポールはフライシートの内側になりますフライシートの端についているフックをインナーテントのコーナーのループについている D リングにかけますはい今ちょっとやってみましたがこんな感じでメインポールとフロントポールの交差するところは2本合わせて面テープこれで固定するみたいです中はこんな感じで今一応やってみましたでやはりこのインナーインナーじゃない、えー、テントの中がこの黒いのでもう本当に中は真っ暗ですね、えー、ではだいぶ形にはなってきたと思いますが最後の仕上げフロントリアサイド側のループを張り出しペグで固定しますフロントリアサイドということで、まあ、テント自体はペグが8本ですね、えー、ロープで固定する場合は4本ロープがありますので全部で81234567891テントで,で8本えロープで固定する場合は12本必要になるのかなとりあえずちょっとやっていきます。はい、ちょっとまだ散らかってますが一応今設営が終わりました今回今日急遽買ってきましたコールマンのダークルームテクノロジーって書いてありますがツーリングドーム ST プラスこちらを今設営して完了しましたちょっと初めての設営で時間もかかりましたがこんな感じで今設営が終わりましたここにベンチレーターベンチレーションがありますがえビニールの素材で透明になってますねでは中の方を見てみたいと思います、えー、前側の部分を開けてみましたがこんな感じで中はもう真っ黒ですね<笑>真っ黒ですでこんな感じで今ちょっともう、ま、中を見ると真っ暗なんですが
インナーテントを開けてみます、はい、インナーテントの中はこんな感じでこちら天井部分にベンチレーションこちらはこれでメッシュに今なってますね上の方のチャックを開けるとこんな感じこんな感じでもう完全に開くみたいなでベンチレーションの方は外側のフライシートの方はもうチャックになってましてこのような感じで閉じられていますでこちら今ちょっと開けてみたいと思いますこちらを開けるとあえー、フライシートの方のチャックも今これ開けてみたんですがここはメッシュになってますねフライシートの方メッシュにはなってますが下側はフライシートの下の方ですねスカートがついてないので虫とかはこの下から入ってくる感じですよねまあでもこのちょっと意味が<笑>意味がよくわかんないですがフライシートの方にこのようなあ,あそうか、うん、メッシュがついてて。これを開けといてインナーの方がメッシュとフルクローズにできるようになってますでインナーテントの両サイドには下の方にこのようなここもやっぱりメッシュになってて通気性がすごいいいですね後ろもえテント後方インナーテントの後方もこのようにえ今開けてみましたがメッシュになってますなので前後左右からの通気性は良さそうなテントでえ前後左右、まあ、上からもっていうことでとても通気性が良さそうなテントになっています、えー、このテントは今回1万5800円で購入しましたのでとてもお買い得だったなと思いますそれでは時刻が、えー、もう5時40分を回りましてもう少しで6時っていうことになってしまいましたので、えー、すぐにちょっと荷物を、えー、こちらテントの方に移動して、えー、早速夕食の方も作っていきたいと思います今回キャンプに向かいましたがテントを忘れてしまったということでこちらの動画で紹介いたしましたツーリングドーム ST プラスのテントを急遽購入いたしました今回は設営動画だけで結構長くなってしまいましたので続きの動画はまた次回の動画でお送りしたいと思います本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。